হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের রায়ু মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভে যেটা বাইশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্ক্সের অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নিতে পারো আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো দেখো তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলোও দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে কোন ব্যবসায় এ বি এর দ্বিগুণ এবং বি সি এর পাঁচ গুণ বিনিয়োগ করলে এ বি এবং সি এর মূলধনের অনুপাত কত হবে দেখো আমরা প্রথমে যদি ধরে নিই সি বিনিয়োগ করে এক্স টাকা তাহলে বি এর বিনিয়োগ আমরা নির্ণয় করতে পারবো দেখো বি সি এর পাঁচ গুণ বিনিয়োগ করেছে সেই জন্য বি এর বিনিয়োগ হয়ে যাবে ফাইভ এক্স টাকা আবার এ যেহেতু বি এর দ্বিগুণ বিনিয়োগ করেছে সেই জন্য এ বিনিয়োগ করবে কত টাকা ফাইভ এক্সের দ্বিগুণ অর্থাৎ টেন এক্স টাকা এবার দেখো এ বি সি এর মূলধনের অনুপাত আমরা নির্ণয় করে নিতে পারবো টেন এক্স ইস টু ফাইভ এক্স ইস টু এক্স হয়ে যাবে তাহলে এক্সগুলো কেটে গেলে টেন ইস টু ফাইভ ইস টু ওয়ান আসবে অর্থাৎ অপশন বি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে এ মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটি যদি একঘাত সমীকরণকে সূচিত করে তাহলে এ প্লাস ফাইভের মান কত হবে দেখো এই সমীকরণটা কখন একঘাত সমীকরণ হবে যখন এক্স স্কোয়ারের সহগ জিরো হবে কারণ জিরোর সঙ্গে কাউকে গুণ করা মানে সেটা জিরো আসবে দেখো তাহলে এখান থেকে আমাদের কি বলতে পারবো যে এ মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো হবে দেখো এ মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো মানে এ ইকুয়ালস টু টু হয়ে যাবে তাহলে এ এর মান যদি দুই হয় এ প্লাস পাঁচের মান কত হবে এ প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে টু প্লাস ফাইভ অর্থাৎ সেভেন তাই এ প্লাস ফাইভের মান হবে সেভেন এটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশন সিতে দেখে নাও অর্থাৎ দ্বিঘাত সমীকরণ কখন একঘাত সমীকরণ হবে যখন এক্স স্কোয়ারের সহগ জিরো হবে এই ধারণাটি এখানে আমাদের কাজে লাগবে এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে তিরিশের উৎপাদক এক্স এবং ওয়াই হলে প্রদত্ত কোনটি সঠিক দেখো তিরিশের উৎপাদক এখানে রয়েছে দুই তিন পাঁচ পনেরো ছয় দশ এবং তিরিশ নিজে তাহলে তিরিশকে আমরা পনেরোর সঙ্গে দুয়ের গুণফল হিসেবে লিখতে পারি পাঁচের সঙ্গে ছয়ের গুণফল হিসেবে লিখতে পারি দশের সঙ্গে তিনের গুণফল এবং একের সঙ্গে তিরিশের গুণফল এইভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাই এক্স এবং ওয়াই যেহেতু তিরিশের উৎপাদক বলা রয়েছে সেই জন্য এক্স ওয়াইয়ের গুণফল তিরিশ হয়ে যাবে তার মানে এক্স ইকুয়ালস টু তিরিশ ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই আমরা লিখতে পারব দেখো তিরিশ যেহেতু অশূন্য ধ্রুবক সেই জন্য এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে আছে আমরা কিন্তু এটা দেখাতে পারলাম অর্থাৎ দেখো অপশান ডি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একের দাগের চারেরটা দেখো বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব ডি এবং ব্যাসার্ধ দ্বয় আর ওয়ান এবং আর টু একক যেখানে আর ওয়ান গ্রেটার দেন আর টু বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করবে যখন এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনটি সত্য হবে দেখো যখন বৃত্ত দুটো পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে অর্থাৎ অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে তখন কি হয়ে যায় বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ থেকে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধের বিয়োগফল হয়ে যায় কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্বের সঙ্গে সমান অর্থাৎ এক্ষেত্রে হয়ে যাবে ডি ইকুয়ালস টু আর ওয়ান মাইনাস আর টু কারণ কি আর ওয়ান হচ্ছে বেশি ব্যাসার্ধ এবং আর টু হচ্ছে কম ব্যাসার্ধ অর্থাৎ বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলা রয়েছে আর ওয়ান এবং ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলা রয়েছে আর টু সেই জন্য এক্ষেত্রে ডি ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে আর ওয়ান মাইনাস আর টু অর্থাৎ অপশান বি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট দেখে নাও এখানে আমরা বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরে নিয়েছি এসি এবং ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরে নিয়েছি বিসি অর্থাৎ আর ওয়ান হয়ে গেল এসি এবং আর টু হয়ে গেল বিসি এ বি সমান তাহলে ডি যেহেতু বলা রয়েছে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব ডি তাহলে এ বি সমান এসি মাইনাস বিসি আসবে অর্থাৎ ডি ইকুয়ালস টু আর ওয়ান মাইনাস আর টু আসবে দেখে নাও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা থাকলে কমেন্টে জানাবে এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি কোণ হচ্ছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সি কোণ সত্তর ডিগ্রি বি সি সমান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আবার পি কিউ আরের ক্ষেত্রে কিউ কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আর কোণের মান সত্তর ডিগ্রি বলা রয়েছে কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবার দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এবং পি কিউ আরের পরিসীমার অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে এটা তোমাদের আগেও আলোচনা হয়েছে দেখো এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বি কোণের সঙ্গে কিউ কোণ সমান হয়েছে আবার সি কোণের সঙ্গে
पाँच और एखे आस चार अर्थात पैंतालिस डिग्री एकोण और पिकोणर मान आस पैंतालिस डिग्री ताकि बोलते दुटो त्रिभुजर अनुरूप कोणगुलर मान जेहेतु समान त्रिभुज दुटो परस्पर सदृश हो जाए सदृश त्रिभुजर क्षेत्र परिसीमार अनुपात कि हो जाए अनुरूप बाहूगुलर अनुपात संगे समान हो जाए अर्थात सेभेन पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव अनुपात संगे समान हो जाए त्रिभुज ए बी सी ए त्रिभुज पी किूआर परिसीमा तो देखो सेभेन पॉइंट फाइव बै फोर पॉइंट फाइव जदि करी पचात्तर बस तरह संगे गुण हो जाए दस एर पैंतालिस देखो काटाटी कर ले तीन पंद्रह पैंतालिस पाँच पंद्रह पचहत्तर अर्थात फाइव इज टू थ्री आस अपन ए हो जाए कारेक्ट एनसार जेटा रे जे इन देखे नाम तालोले त्रिभुज सदृश्यतार बेपारे क्योंकि एखे क्या लगाते होरपर देखो पर कोश्चन एक दागे छयटा एखे बोले रे, एक बरफे गोलक गोलते शुरू करार पंदो मिनट पर देखा गल तर वक्रतल क्षेत्रफल उन्नीस पार्सेंट ह्रास पे यही समय जत शतांश बरफ गले हल कत देखो प्रथम धरे नेब जो बरफे गोलकटर व्यसार्ध हे एकक वक्रतल क्षेत्रफल फोर पाय स्कोयर वर्ग एकक हो जाए देखो उन्नीस पार्सेंट वक्रतल क्षेत्रफल ह्रास पे तरह परिवर्तित गोलकटर वक्रतल क्षेत्रफल कत हो देखो छिल फोर पाय स्कोयर ए फोर पाय स्कोयर उन्नीस पार्सेंट मैंने कत फोर पाय स्कोयर इंटू उन्नीस पाय एकश देखो फोर पाय स्कोयर हमें कमन निलंबले वन माइनस उन्नीस बै हंड्रेड आस देखो फोर पाय स्कोयर इंटू एखे एकाशी बशो एस कारण एकशो हे लसागो एबार एकश उन्नीस वियोग कर दी आस एकाशी तई फोर पाय स्कोयर इंटू एकाशी बै हंड्रेड वर्ग एकक हो गए परिवर्तित गोलकटर वक्रतल क्षेत्रफल एबार देखो परिवर्तित गोलकटर व्यसार्ध हमें आर ओन धरे नेब ताहोले फोर पाय आर ओन स्कोयर समान हो जाए फोर पाय आर स्कोयर इंटू एकाशी बै हंड्रेड देखो फोर पायर संगे फोर पाय केटे जाए आर ओन स्कोयर बर स्कोयर इक्ुअल टू आस एकाशी बशो एकाशी मान हे नय स्कोयर और एकश मान हे दस स्कोयर तर ओन बर होल स्कोयर समान कत आस नय दस होल स्कोयर तर मैंने वन बर समान नय दस क्यों कि उभय पक्षे वर्गमूल कर निल देखो ये क्योंकि वर्गमूल करा हे एबार गोलकटर प्राथमिक आयतन चारे तीन पाए किऊब घन एकक छोवर्तित गोलकटर आयतन हो गए चारे तीन पाए ओन किऊब घन एकक कारण व्यसार्ध और ओन एकक धरे नहीं जगह एक कारेक्शन कर बर्गमूल और ये एखे एक एकक लिखे देवे देखो गोलकटर आयतन कत ह्रास पा प्राथमिक आयतन हो चारे तीन पाए किऊब अंतिम आयतन हो चारे तीन पाए ओन किऊब ताल के अब प्राथमिक आयतन दिए भाग करते अर्थात चारे तीन पाए किऊब दिए भाग करब तर संगे हंड्रेड पार्सेंट गुण कर दी आयतन शतक ह्रास निर्णय करते पर देखो चार तीन पाए कमन नहीं स्म आर किऊब माइनस आर ओन किऊब आस हरे थक चार तीन पाए किऊब देखो चार तीन पायर संगे चार तीन पाए केटे जाए हंड्रेड पार्सेंट जमन गुण आज थको एखे देखो आर किऊब के किऊब दिए भाग करब वन पे जाब आर ओन किऊब के आर किऊब दिए भाग कर ले आर ओन किऊब बर किऊब आस मैंने ओन बर होल किऊब आस देखो आर ओन बर होल किऊब एखे आर ओन बर परिवर्ते नय दस बसा कारण ये मान हमें आगे निर्णय कर माइनस नय दस होल किऊब आस संगे हंड्रेड पार्सेंट गुण थक देखो एक माइनस नय किऊब करते आर एखे दस किऊब करते तरपर हमें लसागू करब ता नयर किऊब मान हे सतशो ऊन त्रिस देखे नाओ और दस किऊब कर ले हज़ार पे जा संगे हंड्रेड पार्सेंट गुण थको एक थे वियोग करब लसाओ कर लम एक हज़ार एक हज़ार माइनस सतशो ऊन त्रिस करते तर संगे हंड्रेड पार्सेंट गुण करते देखो दुशो एक आसने थको हज़ार ताल काटाटी कर ले एकशर संगे एक हज़ार काटाटी कर ले हरे एक दस थक दस दिए दुशो एक के भाग कर ले सतााश पॉन्ट एक पे जाब अर्थात बरफटर अर्थात बरफे गोलकटर बरफ गले कत पार्सेंट सतााश पॉन्ट एक पार्सेंट देखे ना यार रही है अपशन ए ते ताल एखे तुम्हारे वक्रतल क्षेत्रफल के प्रथम काजे लगाते हलो तरपर तर आयतन के ह्रास कर ले जातकरा जत शतांश बरफ गले देखे नाओ एक बार पुरोटा ये जामे सल्यूशन एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे सत एखे बला रही है एक नीरेट लम्ब वृत्तर शंकुर उच्चता एच तीर्जक उच्चता एल और भूमिर व्यस जदि डी है 
তাহলে এল স্কোয়ার মাইনাস ডি সরি এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ডি স্কোয়ারের মান কত হবে এটাও কিন্তু তোমাদের আলোচনা করা হয়েছে দেখো লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা তীর্যক উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাস দেওয়া রয়েছে এবার ব্যাস থেকে আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারবো কত হয়ে যাবে ডি বাই টু দেখো ডি বাই টু এর হোল স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এল স্কোয়ার আসছে অর্থাৎ এল স্কোয়ার সমান ডি স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস এইচ স্কোয়ার দেখো এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার সমান তাহলে কত পাবো ডি স্কোয়ার বাই ফোর পেয়ে যাব এবারে দেখো এখানে এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ডি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু একের চার চলে আসবে যেটা রয়েছে অপশন বিতে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে তাহলে তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয় এই কন্ডিশন কিন্তু আমাদের কাজে লাগলো দেখে নাও পুরোটা এরপর দেখো পরের কোয়েশ্চেন দুয়ের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে এম মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস এম প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এই দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ দ্বয়ের গুণ ফল তাদের যোগফলের যদি তিন গুণ হয় তাহলে এম এর মান কত হবে দেখো যে দ্বিঘাত সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে সেটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম এবার এক নম্বর সমীকরণকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করব তাহলে এ সমান এম মাইনাস টু হয়ে যাবে বি সমান মাইনাস অফ এম মাইনাস থ্রি আসবে সি সমান এম প্লাস ওয়ান আসবে তাহলে বীজ দ্বয়ের সমষ্টি মাইনাস বি বাই এ ইকুয়ালস টু আসবে দেখো মাইনাস অফ মাইনাস এম মাইনাস থ্রি বাই এম মাইনাস টু আসবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল তাহলে এম মাইনাস থ্রি বাই এম মাইনাস টু পাবো আমরা বীজদ্বয়ের গুণফল হিসেবে কত আসবে দেখো সি বাই এ সি মানে হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান এ মানে হচ্ছে এম মাইনাস টু তাহলে এম প্লাস ওয়ান বাই এম মাইনাস টু আসবে দেখো বলা রয়েছে বীজদ্বয়ের যেটা গুণফল সেটা যোগফলের তিন গুণের সঙ্গে সমান তাহলে এখানে কত পেয়ে যাব আমরা এম প্লাস ওয়ান বাই এম মাইনাস টু ইকুয়ালস টু থ্রি ইন্টু বীজদ্বয়ের সমষ্টি অর্থাৎ এম মাইনাস থ্রি বাই এম মাইনাস টু দেখো এম মাইনাস টু এম মাইনাস টু কেটে যাবে তাহলে এম প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু থ্রি এম মাইনাস নাইন আসবে এখান থেকে দেখো থ্রি এম মাইনাস এম ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস নাইন পেয়ে যাব তার মানে টু এম সমান দশ আসবে অর্থাৎ এম ইকুয়ালস টু আসবে দশ বাই দুই মানে পাঁচ তার মানে এম এর মান আসছে পাঁচ অর্থাৎ এম এর মান যদি পাঁচ হয় তাহলে প্রদত্ত যেই দীঘা সমীকরণটি দেওয়া রয়েছে তার বীজদ্বয়ের গুণফল যোগফলের সঙ্গে তিন গুণ হয়ে যাবে এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে বীজদ্বয়ের সমষ্টি এবং বীজদ্বয়ের গুণ ফল এই দুটো ব্যাপারকে কাজে লাগিয়ে যে শর্ত দেওয়া রয়েছে সেই শর্তের থেকে আমরা এম এর মান ক্যালকুলেট করতে পারলাম এরপর দেখো দুয়ের দাগের দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহুর সমান্তরাল সরল রেখা এ বি এবং এ সিকে যথাক্রমে পি এবং কিউ বিন্দুতে ছেদ করেছে বি পি বা পি বি সমান টু এ পি দেওয়া রয়েছে কিউ সি সমান এ কিউ প্লাস থ্রি সেন্টিমিটার বলা রয়েছে এ সি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে দেখো এখানে কিন্তু এককটা সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে এখানে দেখো বলা রয়েছে বিপি কার সঙ্গে সমান এপি এর দ্বিগুণের সঙ্গে সমান তাহলে পিবি বাই এপি ইকুয়ালস টু দুয়ের এক আমরা লিখতে পারবো তাহলে এপি বাই পিবি ইকুয়ালস টু হলো হাফ এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে রাখলাম এবার কিউসি সমান বলা রয়েছে এ কিউ প্লাস থ্রি এটা সমান আমরা কে ধরে নিলাম তাহলে এ কিউ প্লাস থ্রি সমানও কে হবে আবার কিউসি সমানও কে হবে দেখো এ কিউ সমান তাহলে কে মাইনাস থ্রি আসছে তাহলে দেখো এ কিউ বাই কিউসি এখানে বললাম কিউ সি সমান কে আর এ কিউ সমান কে মাইনাস থ্রি নির্ণয় করেছি তাহলে কে মাইনাস থ্রি বাই কে আসবে এটাকে আমরা দুই নম্বর দিলাম এ কিউ বাই কিউ সি এর মানকে দেখো যেহেতু ত্রিভুজ দুটোর ক্ষেত্রে পি কিউ এবং বি সি পরস্পর সমান্তরাল বলা রয়েছে সেই জন্য থ্যালেসের উপপাদ্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো থ্যালেসের উপপাদ্য অনুযায়ী এই দুটো অনুপাত সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ এ পি বাই পি বি সমান হয়ে যাবে এ কিউ বাই কিউ সি এর সঙ্গে তাহলে হাফ ইকুয়ালস টু কে মাইনাস থ্রি বাই কে আসবে দেখো কে সমান টু কে মাইনাস সিক্স তার মানে কে সমান হচ্ছে ছয় দেখো কে এর মান ছয় এসেছে তাহলে কিউ সি সমান হয়ে যাবে ছয় সেন্টিমিটার এবং এ কিউ সমান হয়ে যাবে ছয় মাইনাস তিন মানে তিন সেন্টিমিটার এবার এ সি সমান দেখো কিউ সি প্লাস এ কিউ অর্থাৎ তিন প্লাস ছয় মানে হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার এ সি এর দৈর্ঘ্য আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছিল আমরা নির্ণয় করলাম নয় সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার পুরোটা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিন এখানে বলেছে একটি নিরেট ধাতব অর্ধগোলক গলিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হলে তাদের ব্যাসের অনুপাত কত হবে এটাও কিন্তু তোমাদের আলোচনা করা হয়েছিল দেখো গোলকের ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর ধরে নিলাম
তাকে গলিয়ে আমরা এরকম একটা গোলক পেলাম এবার দেখো যেহেতু দুয়ের তিন পায় আর কিউব চারের তিন পায় ক্যাপিটাল আর কিউবের সঙ্গে সমান কারণ উভয়ের আয়তন এখানে অর্ধগোলকটির আয়তন হয়ে যাবে দুয়ের তিন পায় স্মল আর কিউব কারণ আমরা স্মল আর ব্যাসার্ধ ধরেছি আর এখানে গোলক যেটা রয়েছে তার ব্যাসার্ধ ধরেছি ক্যাপিটাল আর সেই জন্য তার আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পায় ক্যাপিটাল আর কিউব দেখো স্মল আর কিউব সমান টু ক্যাপিটাল আর কিউব আসবে অর্থাৎ স্মল আর কিউব বাই ক্যাপিটাল আর কিউব সমান টু বাই ওয়ান আসবে এবার উভয় পক্ষের যখন আমরা ঘনমূল করব তখন স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর সমান দুই বাই এক তার হোল টু দি পাওয়ার একের তিন চলে আসবে এবার এখানে দেখো দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব উভয়কেই দুই দিয়ে গুণ করব লব এবং হরকে তাহলে ব্যাস পেয়ে যাব গোলক এবং অর্ধগোলকের ব্যাস আমরা পেয়ে গেলাম এখানেও দেখো দুয়ের সঙ্গে দুই গুণ গুণ করা মানে কেটে যাবে সেই টু টু দি পাওয়ার একের তিন বাই এক আসবে টু টু দি পাওয়ার একের তিন মানে কত আসবে এখানে দেখো থ্রি রুট অব টু আসবে দেখো তাহলে টু স্মল আর বাই টু ক্যাপিটাল আর হচ্ছে অর্ধগোলকের ব্যাস ব্যাস এবং গোলকের ব্যাসের অনুপাত তাহলে এখানে কত আসছে টু টু দি পাওয়ার একের তিন ইস টু এক এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পুরোটা এরপর দেখো দুয়ের দাগের লাস্ট কোশ্চেন দুয়ের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি শঙ্কু আকৃতির জলের ট্যাঙ্কের ভিতরের দিকের ভূমিতলের ব্যাস একুশ মিটার এবং তীর্যক উচ্চতা সতেরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার ট্যাঙ্কটিতে কত লিটার জল ধরে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো ট্যাঙ্কটিতে কত লিটার জল ধরে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে ট্যাঙ্কের কি নির্ণয় করব আয়তন নির্ণয় করব দেখো শঙ্কুটির ভূমিতলের ব্যাস দেওয়া রয়েছে একুশ মিটার তার মানে ব্যাসার্থ হয়ে যাবে ব্যাসের অর্ধেক অর্থাৎ একুশের দুই অর্থাৎ টেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবার তীর্যক উচ্চতা বলা রয়েছে সতেরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেখান থেকে আমরা কিন্তু উচ্চতা প্রথমে নির্ণয় করব কারণ কি শঙ্কুর আয়তন হচ্ছে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ যেখানে এল এর পরিবর্তে কিন্তু আমাদেরকে এইচকেই বসাতে হবে দেখো আমরা জানি কি তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসের সরি ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয় সেই জন্য এখানে এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এল স্কোয়ার আমরা লিখতে পারলাম তার মানে এইচ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এল স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার আসবে এইচ ইকুয়ালস টু কত পেয়ে যাব দেখো এল এর মান সতেরো পয়েন্ট ফাইভ আর আর এর মান রয়েছে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাই রুট আন্ডার সতেরো পয়েন্ট ফাইভের হোল স্কোয়ার মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভের হোল স্কোয়ার চলে আসবে এইচ ইকুয়ালস টু আঠাশ তার সঙ্গে গুণ রইল কত সাত এটা কিভাবে করলাম না এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এবার দেখো এইচ সমান তাহলে কত আসবে এখানে দুই ইন্টু সাত অর্থাৎ চোদ্দ আসবে সংকুটির উচ্চতা আমরা পেলাম চোদ্দ মিটার তাহলে আয়তন কত হয়ে যাবে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ হয়ে যাবে দেখো দুটো আর তার মানে দুটো টেন পয়েন্ট ফাইভ গুণ হবে তার সঙ্গে এইচ হচ্ছে চোদ্দ গুণ থাকবে আর আমরা পায়ের মান বাইশের সাত বসালাম একের তিন তার সঙ্গে গুণ রয়েছে তাহলে কাটাকাটি করে আমাদের আসছে দেখো ষোলো হাজার একশো সত্তর বাই দশ তার মানে ষোলোশো সতেরো দেখো ষোলোশো সতেরো ঘনমিটার এসেছে মানে ষোলোশো সতেরো হাজার লিটার হয়ে যাবে কারণ এক ঘনমিটার মানে আমরা জানি এক হাজার লিটার হয় দেখে নাও ট্যাঙ্কটিতে তার মানে ষোলো লক্ষ সতেরো হাজার লিটার জল ধরবে এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার পুরোটা একবার দেখে নাও এখানে তাহলে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এক ঘনমিটার সমান এক হাজার লিটার হয় আর তোমরা এখানে ট্যাঙ্কটির আয়তন প্রথমে নির্ণয় করে নেবে এবার আয়তন নির্ণয় করার জন্য তীর্যক উচ্চতার থেকে আমাদেরকে উচ্চতা প্রথমে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে দেখে নাও এটাই এই ভিডিওর লাস্ট কোশ্চেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমরা চাইলেই সেকেন্ড সামে টিভির চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে সেইগুলো দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ